ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டூ ஃபுட் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் காரசாரமான கனவா சுக்கா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே மீன் நாள் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் இந்த கனவா வந்து ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இந்த ரெசி பண்ணுறதுக்கு நான் மசாலா பவுடர் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்க போகிறேன் ஸோ டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த சுக்கா பண்ணுறதுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட இரநூற்றி ஐம்பது கிராம் கனவாயே இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் மசாலா பவுடர் பண்ணுறதுக்கு சீரகம் நல்ல மிளகு பெருஞ்சீரகம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கசகசாக எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் வத்தல் முழுமல்லி கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பல்லாரியை இப்படி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்தாச்சு இப்போது ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக வத்தல் தோல் மஞ்சள் தோல் கொஞ்சமாக எண்ணெய் உப்பு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை இப்போது இந்த கனவாயை நான் ஒரு டீஸ்பூன் வத்தல் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் இப்போ மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் நான் இன்னைக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ரெண்டு துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் அரை டீஸ்பூன் கசகசா சேர்த்து நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்படி வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டுக்கு இதை மாற்றி ஆற விட்டுடலாம் இப்போது அதே கடாயில் நான் நாலு நாலு வத்தல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் கம்மினால் நீங்கள் ரெண்டு வத்தலை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இதையும் அந்த பிளேட்டில் மாற்றி நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மாற்றி பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது மசாலா பவுடர் ரெடி ஆகியாச்சு இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போது ஒரு கடாயில் நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஆயில் நல்ல சூடானதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பல்லாரியும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட நான் இன்றைக்கி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ண போகிறேன் அது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்ல இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வடலாம் போனதுக்கப்புறம் இது கூட தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை நல்லா மீடியத்துக்கு மாற்றிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அந்த தக்காளி நல்லா மசியணும் நல்லா மேஷி ஆகணும் ஸோ நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட நான் இன்றைக்கி மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்ச மசாலா பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் குறைச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்படி இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூட அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட ஊற வச்ச கனவாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா கனவாய் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கனவா வந்து ரொம்பவே வேகக்கூடாது அதாவது ஓவர் குக் ஆகக்கூடாது அப்படி ஆனால் சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் கொஞ்சம் சுருங்கி இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட நான் இன்றைக்கி கரெக்டாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினா அதுக்கப்புறம் ஓவர் குக் ஆகும் நல்லா இருக்காது தண்ணி கலந்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை அப்படியே வேக விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அந்த ஆயில்ஸ்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வர ஆரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது ஸ்டவ்வை மீடியத்துக்கு மாற்றிட்டு ஒருக்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி கீரை ஆட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்துடலாம் இப்போது ரொம்பவே சூப்பரான கனவா சுக்கா ரெடி ஆகியாச்சு இனிமே கனவா வாங்கினா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் இது சாதத்துக்கு அதுக்கப்புறம் சப்பாத்திக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்